முடிப்பட்டேன் <laughs> நாளைக்கு <laughs> நினைவு <laughs> 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 அப்பா அம்மா யாருமே இல்லாத அனாதையான என்ன எடுத்து வளர்த்து அழைக்கிற பெரியவர் என்ன இப்படி தனியா விட்டுட்டு போய் இன்னியோட ரெண்டு வருஷம் ஆகுது என் கழுத்துல மூணு முடிச்சு உயர்ந்த கூட பார்க்காம போயிட்டாரு இன்னைக்கு உறவுன்னு சொல்லிக்க யாருமே இல்ல அப்படி சொல்லாதம்மா அவனோட ஃப்ரெண்ட்னு நான் எதுக்கு இருக்கேன் உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா உதவுறதுக்கு இந்த விஸ்வநாதம் இருக்கேன் மறந்துடாத நான் ஸ்டேட்ஸுக்கு போறேன் யாரையுமே நம்பி ஒப்படைக்காத இந்த வீட்டை அர்த்தமே இல்ல என்னடி <laughs> 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 உனக்குன்னு ஒரு துணையை தேடிக்காம இப்படி தனிமரமாவே இருந்துகிட்டு இருந்தா 
அவங்களால அத தாங்க முடியுமா நீயே சொல்லு மீரா எங்க அம்மா வேணுமா என் கழுத்துல விழ போற நூறு முடிச்ச பத்தி நினைச்சு பாக்கலாம் ஆனா என்னுடைய பழைய வாழ்க்கை என் மனசுல முடிச்சா விழுந்து கிடக்குது அதை அவக்க முடியாம நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேனே அத அவங்களால தான் உணர முடியல உன்னால கூட புரிஞ்சுக்க முடியல மீனா நான் சொல்றதே தப்பா நினைச்சுக்காதம்மா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எதிர்பாராத விதத்துல நீ உயிருக்கு உயிரா நேசிச்சுட்டு இருந்த அந்த சுகுமார் மோட்டர் பைக் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டாலும் கூட இன்னும் உன் மனசுல இருந்துகிட்டு தான் இருக்காருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்காக உன் வாழ்க்கை பூரா இப்படியே இருந்தா நீ உன்ன மட்டும் இல்ல உங்க அம்மாவையும் கூட கண்ணீர்ல நினைச்சுட்டு தான் இருக்க உன்னோட காதலியும் ஒரு தொடர்கதையா தான் நீ நினைச்சுட்டு இருந்த ஆனா அத விதிங்கிற எழுத்தால ஒரு சிறுகதையா முடிச்சுட்டா அதனால மீனா நடந்தது எல்லாம் ஒரு கெட்ட கனவா நினைச்சு அந்த சாப்டரை முடிச்சிடுமா மீரா உனக்கே தெரியும் நானும் சுகுமாரும் எத்தனை வருஷமா பழகிட்டு இருந்தோன்னு வருஷமா பழகிட்டு இருந்த ஒருத்தர் என் இதயத்துல இருந்து தூக்கி எரிஞ்சிட்டு எப்படி இன்னொருத்தர்கிட்ட கழுத்தை நீட்ட முடியும் அதுக்கு எப்படி என் மனசாட்சி இடம் கொடுக்கும் மீனா இங்கதான் உனக்கு ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்தணும்னு விரும்புற நீ உன்னோட உள்ளத்தை தான் பறிகொடுத்திய தவிர உடனே பறிகொடுக்கல பாரு அது ஒண்ணுதான் உனக்கு இருக்கிற ஒரே எக்ஸ்கியூஸ் கரப்படிஞ்சதுனால கலர் மாறி போன கட்டிடத்துக்கு புதுசா சொன்ன படிச்சா அது பாலிஷ் ஆயிடும் அஸ்தி வாரமே ஆடி போன கட்டிடத்துக்கு சுண்ணாம்பல்லடி சுவர் எழுப்பியும் புண்ணியம் இல்ல என்ன பொறுத்தவர உள்ளங்கிற அஸ்தி வாரமே ஆடி போயிடுச்சு இனிமே என்னால் அவரை மறக்கவும் முடியாது சேர ஒருத்தரை மறக்கவும் முடியாது இதை உன்னால புரிஞ்சிக்கவும் முடியாது புறப்படுறியா அம்மா நீ இவ்வளவு லேட் ஒண்ணு இல்ல மீராவோட பேசிட்டு இருந்த அத லேட் ஆயிடுச்சு ஓஹோ மீரா எப்படி இருக்கா ம் நல்லா இருக்கா அம்மா ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு 10:00 மணிக்கு நான் வேணா ஸ்டேஷனுக்கு வரட்டுமா நோ நோ உனக்கு ஏதோ ஆபீஸ்ல வேலை இருக்குன்னு சொன்னல்ல நீ போய் அத கவனி நான் புறப்பட்டு கிரேன் அண்ணா ஏதோ அட்ரஸ் மாறிடுவேன் சொன்னியே எந்த அட்ரஸ்க்கு லெட்டர் போடுறது ஊருக்கு போனதும் એમ புது அட்ரஸ் எழுதுறேன் அது வரைக்கும் பேங்க் அட்ரஸ்க்கு லெட்டர் போடு இந்த பாபு ஊருக்கு போன உடனே லெட்டர் போடணும் என்ன நான் கண்டிப்பா எழுதுறேன் நீங்க அவசியம் லெட்டர் போடுங்க அது இருக்கட்டும் மீனாவோட கல்யாண விஷயமா சீக்கிரமா ஏற்பாடு பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லையா நான் என்னப்பா ஏற்பாடு பண்றது அவ கதை தான் உனக்கு நல்லா தெரியுமே கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொல்ற இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தா இப்படி நீங்க தான் எடுத்து சொல்லணும் நான் சொன்னா கேட்க மாட்டான்தான் அவ ஃப்ரெண்ட் மீனா விட்டு சொல்ல சொன்னேன் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கறாளே அது அதுக்கு நேரம் கால வரணும் சரி இந்த விஷயமா நானும் மீராவ பார்த்து பேசிட்டு போறேன் காஃபி ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்க வாய்ஸ் மாதிரி ஆனா எனக்கு தான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு ஏ அநியாயமா இப்படி டெல்லில போய் மாட்டிக்கிட்டு ஏ அப்படி சொல்றீங்க மெட்ராஸ்ல இருந்திருந்தனா தவறாம உங்க எல்லா புரோகிராமுக்கும் கூப்பிட்டுப்பீங்க இல்லையா உங்க பாட்டை கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டு இருந்த உங்க பாட்டு இப்ப கேட்காம இருக்க முடியல பட் ஒன் திங் முன்னெல்லாம் எங்க வீட்டுக்கு மீனாவை பார்க்க வரும்போது எனக்காக அந்த பாட்டை பாடக்கூடாதானு கேட்பேன் நீங்களும் தன்னையே மறந்து பாடுவீங்க நானும் என்னையே மறந்து கேட்பேன் அந்த நினைவு என் கண் முன்னாலே நின்றுட்டு இருக்கு எப்பவும் உங்க வாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்காக மெட்ராஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் எனக்காக இப்போ ஒரு பாட்டு பாடக்கூடாதா நான் பாடி நீங்க கேட்டுட்டு இருந்தா இன்னைக்கு ட்ரெயின் போயிடும்னு நினைக்கிறேன் அதனால இன்னொரு தடவை பாடுறேன் அப்ப சரி ஒன்னு செய்யுங்களேன் உங்க பாட்டெல்லாம் கேசட்ல டேப் பண்ணி மீனா கிட்ட கொடுத்து பார்சல் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சரி முக்கியமான விஷயம் ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் காலேஜ் டேஸ்ல இருந்து மீனாவுக்கு இருக்கிற ஒரே ஃப்ரெண்டு நீங்க தான் 
அவகிட்ட பேசி அவளை எப்படியாவது கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்க கூடாத நீங்க எனக்கு அதை சொல்லவே வேண்டாம் எனக்கே அந்த கடமை இருக்கு நானும் ஒவ்வொரு நாளும் அவ மனச கரைச்சிட்டு தான் இருக்கேன் கொஞ்ச நாளானா எல்லாம் சரியாயிடும் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவளை மாத்திரத்துக்கு நான் ட்ரை பண்றேன் பாட்டுக்கு <laughs> 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 ஜாமாச்சுவாங்க <laughs> 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 என்ன இது உங்களுக்கு <laughs> அத பத்தி நான் தான் கவலைப்படணும் நீங்க இல்ல மாங்கி ரோட் பிசினஸ் ஆட்டோ எங்கம்மா போறோம் பாரிஸ் போபா சரி குட் மார்னிங் ஹாய் கிரேசி ஹாய் ஓசி குட் மார்னிங் சார் ஹாய் சிச்சி உனக்காக <laughs> அதுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 மார்னிங் 
जयलक्ष्मी <laughs> लिता <laughs> 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 मणि <laughs> 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 ये उनका बात चोल लिया ये प्रिलेटा बंदा ये ना आता अब ये लेटा वाला रन आता ये ऑफिस ने निचे ये लाना कावड़ी सत्तरों ने निचे ये ना मैनेजर ने निचे ये ला मार्ड मेकर वाले निचे कुछ उनको डर पुरप ले यार तब्बू पन नाली ये ना किट्टा कोंग वर हम 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 बलिंग तब्बू सिंचा अब रुम्बा कोंग बस लगा रहा लोग बस दी ले सर उन लोगों के बस दी आसरी पति याने काकरे ले लेट आवं दे तब वो ना कहना मेमो गुड़ को पड़े पोटी बस सी सर हम्म और वही लाना वास्ते माँ पंपले के टेपेस की तरकार है पो पुरी पां अंदर पंपले के टेपेस है जा कर दे मनसुरा <laughs> 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 
நானும் தான் டை அடிச்சுக்கிறேன் செலுத்து போட்டுக்கிறேன் விதவிதமா ட்ரெஸ் மாட்டிக்கிறேன் என்ன இருக்கு என்ன இருக்க நாம இவ்வளவு பேர் பாத்துட்டு இருக்கோம் அவங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி ஓட்டி விட்டு சாப்பிடறாங்க பாத்தீங்களா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கண்ணுக்கு நாம யாருமே தென்பட மாட்டோம் ஏன்னா லவ் இஸ் பிளைண்ட் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாலே ஒரு அலாதியான சுகந்தா இல்லையா இந்த ஆபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன் தான் இவ்வளவு மட்டமா இருக்கோ தெரியல இவ்வளவு பெரிய டைனிங் ஹால்ல ஒரு நல்ல டேபிள் வந்து போடக்கூடாது மற்றவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்களே புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அதனாலதான் என்னமோ மாதிரி இருக்கு ரசிக பெருமக்களே நீங்கள் அவளோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் அபிமானத்துக்குரிய கண்ணன் மீரா உங்களுக்காக ஒரு இனிய இசை விருந்து அளிக்க இருக்கிறார்கள் பேசும் முகிலாக நான் மாற நாடம் அது ஏனும் உன் காலம் அதில் தானும் மீரா ஏ ஏ ஏ மீரா ஏ ஏ ஏ மீரா மீரா கூத்தாடிடும் 
கேட்டாலோ வள்ளி கிழங்கு நல்ல பதத்துடன் இதத்துடன் நான் ருசிக்கிறேன் மதியோடு கதை பேசும் முகிலாக நான் மாற பேசிக்கிட்டாங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 முடியும் <laughs> என் தங்கச்சி கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தானே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கறத அவ சொல்லாம சொல்லிட்டாடா இப்படி அவ சொல்றதுக்கெல்லாம் ஒரு குழிப்புற பதவுரை எழுதிய பொழுது போய்கிட்டு அவ உன் தங்கச்சியோட ஃப்ரெண்டுங்கிற முறையில உன்கிட்ட ஏதோ பேசியிருக்கலாம் பழகியிருக்கலாம் இதெல்லாம் லவ் ஆயிடுமாடா இன்னை வரைக்கும் நீ அவளை லவ் பண்றேன்னு ஓப்பனா பேசியிருக்கியா இல்ல அவதான் சொல்லியிருக்காளா அப்படியே நீ லவ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருந்தா போன்ல பட்டுப்படாம என்னங்க வாங்க போங்கன்னு பேசியிருக்க மாட்டாடா என்ன டாலி அவரு எப்படி இருக்கன்னு குழஞ்சிருப்படா இப்போ <laughs> 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 வேலைக்கு வரல அவளுக்கு உடம்புக்கு முடியலையா முதல் தடவையா பாக்குறேன் இந்த வெக்கம் கூட அழகத்தான் இருக்கு 
வெளியில வரணும்னு நினைச்சு உன்னால முடியலன்னா அத பாவோன்னு ஒத்துக்கலாம் வெளியில வரக்கூடாதுங்கிற முடிவோட இருந்தா அத பிடிவாதம் தான் சொல்லணும் ஒண்ணுல மீனா பியூசி படிச்சு முடிச்சதும் டாக்டர் ஆகணுங்கிறதுக்காக எம்பிபிஎஸ் சீட்டுக்கு நான் ட்ரை பண்ண தேவைக்கு அதிகமான மார்க்கோட குவாலிபிகேஷன்ஸ் இருந்தோம் முக்கியமான தேவை ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லாததுனால எனக்கு அந்த சீட் கிடைக்கல அதுக்காக நான் மனசு உடஞ்சு போய் படிப்பை நிறுத்தில்ல மனசு கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டு இன்னும் சொல்ல போனா தேத்திக்கிட்டு பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சு டிகிரி வாங்கினேன் அது போல தாண்டி எதுவும் நீ உண்மையா ஒருத்தரை லவ் பண்ண விதி வசத்தால அவர் உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டாரு அதுக்காக உன் வாழ்க்கையே பாழாக்கிக்கணும்னு நினைக்கிறது புத்திசாலித்தனமா தெரியல டி பைத்திக்காரத்தனமா தான் தெரியுது ஆமாண்டி காதலுங்கிறதே ஒரு பைத்தியம்தான் அது என்கிட்ட இருந்தா பரவாயில்ல நான் செய்யறது பைத்தியக்காரத்தனம் நீ சொன்னாலும் எனக்கு கவலை இல்லை எனக்காகவாவது உன்னை நீ மாத்திக்க ட்ரை பண்ணிடி அவ்வளவுதான் நான் சொல்லேன் வானத்தில் இருக்கிறது ஒரே நிலா தான் அதே எத்தனையோ கவிஞர் எத்தனையோ கவிதைகளை எழுதியிருக்கான் இவன் எனக்கு நிலா மாதிரி அதுக்கெல்லாம் ஞானம் வேணும் உனக்கெல்லாம் புரியாதுற அது சரிடா இந்த படத்துக்கு இன்னும் என் கண்ணை திறக்காம இருக்க அவ கண்ணு திறக்கிறதுக்காக தான் நான் என் கண்ணு மூடிக்கிட்டு இருக்கேன் டே ஜடம் நான் கண்ணு மூடிக்கிட்டு கற்பனை பண்ண அவ விதவிதமா சிரிப்பா அவளோட எந்த சிரிப்புல நான் நினைச்ச கண்ணு கிடைக்குதோ அதை இந்த படத்துல வைக்கிறதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டேய் உன்னை விட்டா வருஷம் முழுவதும் கண்ணை மூடிக்கிட்டே இருப்ப எனக்கு பசிக்குதுரா வாடா மெஸ்க்கு போலாம் டே இந்த மெஸ் சாப்பாடை நினைச்சாலே வயிற்ற கலக்குது வேணா வா ஹோட்டல் போலாம் இந்த டெல்லியில எனக்கு எந்த ஹோட்டலுமே பிடிக்கலடா என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம மெட்ராஸ் வீட் சாப்பாடு மாதிரி வருமா நீ அதையே நினைச்சுக்கிட்டு நான் போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் அம்மா வீர <laughs> ஒரு மனுஷன் அனுசரிச்சு போறாங்கிறதுக்காக அவர்கிட்ட ஜாஸ்தி சலுகை எடுத்துக்கூடாது கடன் வாங்கின இடத்துல கடனை திருப்பி கரெக்டா கொடுத்தாதான் கௌரவம் இருக்கும் சும்மா கையை சொரிஞ்சுக்கு நின்னோம்னா மறுபடியும் கடன் வாங்க முடியாது ஏமா என் மனசை வாங்குறீங்க என்ன சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே என் தலை எழுத்து இல்ல உங்க அப்பா பார்க்க வந்த என்ன விஷயம் ஒண்ணும்ல சும்மாதான் உங்க அப்பாவை பார்த்து கொஞ்சம் அவசரமா பேசணும் பேச முடியாது என்னிக்கிறேன்ிக்கிற <laughs> என்னங்க 
வெங்காயம் தேங்காய் கருவேப்பில
ராகம் நான் பாடும் நேரம் அன்பினை புழிய அம்பிகை வந்தா பூக்களை தூவினே பாக்களை பாடினே பேசுறான்னு <laughs> பாரு <laughs> 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 வருத்தப்படுறேன் <laughs> 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 அடிக்கடி அதனால எனக்கு தெரியல வேற பாதை இந்த டைப் நான் இருக்க கூடாதா உன் கையாலே என்ன தொக்கு 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 அனுப்பியே ஒண்ணும் என்ன <laughs> 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 வர்மையில் இருக்கிற அவனை நான் ஏன் செலக்ட் பண்ண தெரியுமா ஹஸ்தி வர இல்லாம 
இந்த ராதா கட்டட கட்டவே மாட்டா என்னோட அழகுக்கும் அந்தஸ்துக்கும் நான் ஊன சொன்னா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பணத்தோடவும் பங்களாவோடவும் பல பேர் நான் நீ போட்டி போட்டுட்டு வருவாங்க என்ன ஒண்ணு வசதி உள்ளவன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவ சில நேரத்துல ஏட்டிக்கு போட்டியா கேள்வி கேட்பான் என்னால ஃப்ரீயா இருக்க முடியாது பர்டிகுலரா பணக்கார வீட்டு பையன்களா இருந்தா பல பெண்களோட தொடர்பு வச்சிருப்பான் அந்த விஷயத்துல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்ல எனக்கு வர புருஷ என்ன ஆட்டி வைக்கிறவனா இருக்க கூடாது நான் ஆட்டி வைக்கிற ஆம்பளையா இருக்கணும் ஜிலேபி மாதிரி இருக்க எல்லாருக்கும் எழுதிருக்க <laughs> 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 வர வர உலகம் ரொம்ப மட்டமா போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பழகிட்டா போதும் உடனே அதுக்கு லவ்னு சாயம் பூசிடுவாங்க தப்பு பண்றவங்களுக்கு பரவாயில்ல ஊர்ல அவங்களை பத்தி ஒரு மாதிரியா பேசினா கண்டும் காணாம இருந்துடுறாங்க நம்மள மாதிரி தப்பே பண்ணாதவங்களை பத்தி பேசினாதான் மனசு கேட்க மாட்டேங்குது மீரா என்ன மீரா நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கேன் நீ ஒன்னும் பேச மாட்டேங்கிற ஒண்ணு இல்ல ஒரு சினிமா பாத்துட்டு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல பதிமூணு ரயில் வரைக்கும் கதை ஒரு மாதிரியா போயிட்டு இருக்கோம் பதினாலாவது ரயில்ல கிளைமேக்ஸ்ல ஏதோ ஒரு திருப்பத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் போது கதையோட கிளைமேக்ஸ் சப்புன்னு முடிஞ்சு போச்சுன்னா எந்த மூட்ல அந்த தியேட்டரை விட்டு எந்திரிச்சு வரோமோ அதே மூட்ல தான் நான் இப்ப இருக்கேன் என்ன மீரா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னமோ சினிமாங்கிற கிளைமேக்ஸ்ங்கிற உங்களுக்கு எதுவுமே அவ்வளவா புரியறது இல்ல இத்தனை நாள் நான் உங்களோட பழகினது பதிமூணு ரயில்னு சொன்னா நான் என்ன அந்த பொண்ணை லவ்வா பண்றேன்னு சொன்னீங்களே அதுதான் கிளைமேக்ஸ் அப்போ நீ எதிர்பார்த்த கிளைமேக்ஸ் இன்னுமா புரியல மீரா நான் உன்னை புரிஞ்சுக்கலன்னு நீ வருத்தப்படுற ஆனா நீ என்ன புரிஞ்சுக்கலன்னு தான் நான் வருத்தப்படுறேன் நான் உனக்கு ஒரு கதை சொல்றேன் கேக்குறியா பொதுவா மேகத்தை பார்த்து மயில் ஆடுறதா வழக்கம் அப்படி இருக்கும்போது நான் சொல்ல வர கதையில ஒரு மயிலும் மேகமும் உன்னோட ஒன்னும் பழகிட்டு இருந்ததா 
அடிக்கடி சந்திச்சு பேசிட்டு இருந்ததா அந்த மேகம் என்னடா மனசுக்குள்ளேயே கற்பனைகளை வளர்த்துக்கிட்டு இருந்ததா என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த மயில் ஆடாதா தன்னோட காதலை வெளிப்படுத்தாதான்னு ஒரு கிளைமேக்ஸே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தது மயில் என்னடா ஆடாமலே கதையை முடிச்சிருச்சு சப்புன்னு இப்படி கிளைமேக்ஸ மயில் முடிச்சிருச்சேன்னு மேகத்துக்கு தாங்க முடியாத வருத்தம் இதுல வேடிக்கை என்னன்னா வேட ஒருத்த விட்டு அம்புல அந்த மயிலுக்கு கால் உடஞ்சிருச்சு அதனால அது ஆடணும்னு நினைச்சாலும் முடியல அப்படியே அது ஆடினாலும் அந்த ஆட்ட நல்லா இருக்காதேன்னு அந்த மயில் நினைச்சதுலயும் தப்பு இல்லை அந்த மயிலுக்கு கால் இல்லைன்னு சொல்லலாமே தவிர காதல் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உடவ கொம்பு தேனுக்கு ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஏழை காதலை பத்தி நினைச்சு பார்க்கலாம் ஆனா காதலிக்கணும்னு நினைக்க கூடாது உனக்கே தெரியும் மீரா என் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சிங்க எத்தனை பேருன்னு ஒரு அக்காவை கரையத்தின அந்த கல்யாண கடனை இன்னும் தீர்ந்து பாடல இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்க அதை நினைச்சாலே ரொம்ப பயமா இருக்கு நரவிழற வரைக்கும் உழைச்சாதான் அவங்களை கரையத்துற நாளே என்னால பார்க்க முடியும் இது எல்லாத்தையும் மீறி காதலிக்கிறதுக்கான பக்குவமும் எனக்கு இல்ல தைரியமும் என்கிட்ட இல்ல அப்படியே உன்ன நான் காதலிச்சாலும் என் தங்கச்சிங்க எல்லாருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் தான் உன் கழுத்துல நான் மூணு முடிச்ச போட முடியும் அது வரைக்கும் வீணா உன்ன காக்க வைக்கணுமா எனக்காக உன் வாழ்நாளை வீணாக்கணுமான்னு எனக்குள்ளேயே ஒரு எல்லை கோட்டை போட்டுக்கிட்டு அதை தாண்டி வர முடியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு கண்ணன் கதையில எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு கண்ணனுக்காக மீரா வாழ்ந்தால அதே மாதிரி இந்த கண்ணனுக்காக இந்த மீரா வாழக்கூடாதா ஒரு கையால தூக்க முடியாத பழுவ ரெண்டு கையால தூக்கி கஷ்டத்தை குறைச்சுக்கிறது இல்லையா உங்களோட சேர்ந்து நீங்க சுமக்குற சுமைய நானும் கொஞ்சம் ஏத்துக்கிட்டா உங்க பாரம் கொஞ்சம் குறைய இல்லையா உடனே நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஆகணும்ல கட்டாயப்படுத்தி சொல்றதுக்கு எங்க வீட்டுல கூட யாருமே இல்லீங்க முடிவெடுக்க வேண்டியது நான் ஒருத்தி தான் நீங்க எனக்கு தானே நிச்சயம் ஆயிட்டா ஒரு வருஷம் இல்ல உயிரோடு இருந்தா நூறு வருஷம் கூட உங்களுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நிலவுக்கு இதன் தரும் மலருக்கு எங்கே தூக்கம் வரும் எங்கே தூக்கம் வரும் இழவட்ட நிலவுக்கு இதன் தரும் மலருக்கு எங்கே தூக்கம் வரும் எங்கே தூக்கம் வரும் என்னை அடக்கிறாய் என் உள்ளம் சில்லாக தேங்கலாய் என்னை அடக்கிறாய் என் உள்ளம் சில்லாக மல்லிகை வில்லென நாணத்தில் வழங்கிட நானும் மாம்பாக மன்னவன் 
இந்த போரில் நான் வெல்லவு இன்பத்தேனை நான் நல்லவு நான் பார்த்தால் விபரீதமே நீ பார்த்தால் அபராதமே இளவட்ட நிலவுக்கு இதன் தரும் மதருக்கு எங்கே தூக்கம் வரும் எங்கே தூக்கம் வரும் தாமரை உன் ஓடை நான் தானே பொன்னாடையில் பூத்த தாமரை உன் ஓடை நான் தானே மனமேடையில் வீற்றராமனே உன் சீடை நான் தானே சுகம் பெறும் ஆசையில் பரம் தரும் வீணையில் கையை அரங்கேற்றவு அவசர வீரர்களின் அவசர சதிராடும் பொன்னாரமே ஜதி சொல்லும் இதழ்வூருமே சதி சொல்லும் என் வெக்கமே அதிகாரம் நாம் வரைக்குமே இதவட்ட நிலவுக்கு இதன் தரும் மலருக்கு எங்கே தூக்கம் வரும் எங்கே தூக்கம் வரும் அம்மா நீ கொஞ்சம் கேளுமா கண்ணா இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையாச்சே உனக்கு ஒண்ணு ப்ரோக்ராம் இல்லையில தங்கச்சிங்கள்லாம் ரொம்ப போர் அடிக்குது சினிமா பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது ஏதாவது ஒரு படத்துக்கு போலாமான்னு அதுங்கெல்லாம் கேக்குது கூட்டிட்டு போய்யா இன்னைக்கு சண்டே இல்ல டிவில படம் போடுவாங்க பக்கத்து வீட்டுல போய் பாக்க சொல்லுங்க ஆமா டிவில ரிலீஸ் ஆன புது படம்லாம் உடனே போடுறாங்க அத போய் பாக்கணுமா கண்ணா உன் பட்ஜெட்ட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இன்னைக்கு மட்டும் எங்கள ஒரே ஒரு படத்து கழிச்சிட்டு போய் பாரு சும்மா விளையாடாத அதுக்கெல்லாம் பட்ஜெட்ல பணம் இல்ல நினைச்சு <laughs> என்னமோரவ <laughs> அவங்களும் நம்ம ஃபேமிலியில ஒருத்தர் மாதிரி ஏன்னா அவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் கௌரவம் பாக்குறீங்க நாங்க அவங்க அந்நியராவே நினைக்கல சார் என்ன நினைச்ச அந்நியர்ல எறாடுச்சு அண்ணி சரி சரி நீங்க பேசிட்டு இருங்க நாங்க போய் பேஸ்லாம் வாஷ் பண்ணி ரெடி ஆயிடும் வாங்கடி மீரா நீ பாட்டுக்கு அவங்களை இன்னைக்கு சினிமா காய்ச்சிட்டு போய்டுவேன் அப்புறம் இதே பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா அடிக்கடி சினிமாக்கு போனோம்னு என்ன நச்சரிப்பாங்க உங்களை நச்சரிக்காம நான் பாத்துக்கிறேன் எப்ப உங்க சினிமாக்கு போகணும்னு சொல்றாங்களோ அப்ப நான் கூட்டிட்டு போறேன் நீ ஏன் வீணா பலுவை ஏத்துக்கிற உங்க பலுவை கொஞ்சம் என்கிட்ட மாத்திக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு தான் என் வாழ்க்கையிலேயே சந்தோஷமான நாள் 
இந்த குட்டிய தூக்கி ஆண்டது ஊர்ல அவனுக்காக தெரியுமா ஒரு பயலுக்கு தெரியாதுங்க ஸ்கூலுக்கு போறதுக்காக பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்னுக்கிட்டு இருந்த இவரை பயங்கரமான பிளான் பண்ணி தூக்கி ஆந்திருக்க உன்னோட <laughs> <laughs> ஒரு மணி நேரத்துக்கு தாத்தன கதவு திறக்காது உன்ன நான் தாத்த போறது நிக்காது புதுசு பாரு ரெண்டு கிரண்டு பிடிக்கும் போல இருக்கு அடி ஒண்ணு வர மாதிரி அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டான் பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க கேள்விப்பட்டுக்கா நீ அந்த பொண்ணை படிய வைக்கிறதுக்காக நாயக அடிக்கிறாரு நீ போடு
நன்றிங்களா <laughs> முடியும் <laughs> <laughs> எப்ப பரப்படும் கம்பார்ட்மெண்ட் எப்ப பரப்படும் கேக்குறத விட ரயில் எப்ப பரப்படும் கேக்குறதுலதான் அர்த்தமே இருக்கு என்ன என்ஜினோட சேர்த்து தானே கம்பார்ட்மெண்ட் அட்டாச் ஆயிருக்கு நம்ம அட்டாச்மெண்ட் கூட அது போலதான் நினைக்கிறேன் கம்பார்ட்மெண்டோ என்ஜினோ ஒரே ஸ்டேஷன்ல நின்னது என்னவோ உண்மைதான் ஆனா அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் வேற ஒரு ட்ராக்ல இன்னொரு என்ஜினை எதிர்பார்த்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கல சாரி மீரா தப்பு ஏ மேலதான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நான் வேற ஏதாவது பேசியிருந்தா தயவு செய்து மனசுல வச்சுக்காத கற்பனை வருதுங்கிறதுக்காக காகிதத்தை எடுத்து கண்ணு மூடிக்கிட்டு ஏதேதோ கவிதைகள் எழுதி 
அதை மறுபடியும் படிக்கலான்னு கண்ணு திறந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அது வெறும் காகிதம் ஒண்ணு கையில இருக்கிற பேனாவில இங்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்காம கண்மூடித்தனமா கிருக்குனது கவிஞனோட குற்றமே தவிர காகிதத்தோட குற்றம் இல்ல சாரி ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி குட் பை செலவெல்லாம் கணக்கு பண்ணிட்டேன் கல்யாண பிரசன்டேஷன் ட்ரெயினுக்கு போக்குவரத்து செலவு எல்லாம் சேர்த்து ஆளுக்கு நூறு நூறு ரூபா ஆகுது உனக்கு மட்டும் முன்னூறு ரூபா எனக்கும் <laughs>
பட்டு ஒண்ணு யாரோ இசைச்சாண்டி இதயம் கவர்ந்த ரோஜா ஒண்ணு யாரோ பறிச்சாண்டி சுமைய நினைச்சு இமைய நினைச்சு ஈரம் காயலடி விதிய நினைச்சு சுதிய போட்டு இதய மாறலடி வண்ண இல்லாமலே வரைந்து பார்த்தேடி ஓவியம் எண்ணம் புரியாமலே எழுதி பார்த்தேடி காவியம் என்ன <laughs> பிரிச்சு <laughs> பொண்ணு எப்படிமா இருக்கு மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா இல்லையா ஆமாங்க நல்ல நேரம் அது மட்டுமா தங்கமான குணம் உங்க பைய போட்டோவை அவங்க கிட்ட காமிச்சேன் அவங்களுக்கு நம்ம பாபுவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த சீரு செனத்தி விவகாரத்தை பத்தி கவலையே இல்ல எது வேணும்னாலும் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்க மட்டும் மூணு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா போதும் கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம்னு நடத்திடலாம் எனக்கு பிடிச்சா மட்டும் போதுமா எனக்கு இருக்கிறதோ ஒரே பையன் அவனுக்கு பிடிச்சாதான் இந்த கல்யாணத்தை நடத்த முடியும் நிலைமையில <laughs> எனக்கு கல்யாணம் 
நீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கலையே வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க நான் ஏன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைச்சதுன்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்னடா மெட்ராஸ் கரணனு ரொம்ப பெரிய பட்ட பெரிய பட்டதே பிரிஞ்சு போயிட்ட போது நான் என்னடா செய்ய முடியும் இங்க இருந்தா பழைய ஞாபகம் எல்லாம் வந்து என் மனசு ரொம்ப வாட்டுதுற எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரே ஊரா இருக்குறதுனால தப்பி தவறி அவளையோ இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் எங்கயாவது பார்த்தேனா என் மனசு ரொம்ப உடைஞ்சிடுதுற எனக்கு <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> 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 எரிஞ்சு <laughs> விடா <laughs> 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 என்னவோ <laughs> நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்ல என்னப்படாத <laughs> நீ நல்லா இருக்கணும் 
இப்ப நீ நல்லா இருக்கணும்னு நான் நினைக்க கூடாதா பிளீஸ் தயவு செய்து என்ன சொல்ல பண்ணாத பிளீஸ் என்னடி <laughs> 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 உனக்கும் <laughs> 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 அந்த பொண்ணு வேற யாரையோ காதலிச்சிருக்கா போல இருக்கு இது தெரிஞ்சதுல இருந்து ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போயிட்டாரு குடிப்பழக்கமே இல்லாத எங்க அண்ணன் அவளை மறக்க முடியாம குடியிலேயே மிதக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு எங்க அண்ணனை நினைச்சு நானும் எங்க அம்மாவும் கண்ணீர்ல மிதக்குறோம் வேற ஏதாவது ஒரு பொண்ணை பார்த்து அவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஏற்பாடு பண்ண வேண்டியதானே எங்க அண்ணன் ரொம்ப சென்சிட்டிவ்டி மனச மாத்திக்கிற பக்கம் அதுக்கு இல்லை நீங்களே வந்துட்டீங்களே அப்பா பாக்கணுமா என்ன மேல போய் பாருங்க இல்லைங்க யாராவது விஐபி வந்திருப்பாங்க இப்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுவானா நான் வெயிட் பண்றேன் வழக்கம் போல பணம் கொடுக்கத்தானே வந்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் <laughs>
நினைச்சா அதை அடையாம விட மாட்டா அது என்னோட ஹிஸ்டரி ஒண்ணு அது எனக்கு கிடைக்கணும் இல்லைன்னா யாருக்குமே கிடைக்க கூடாது போதும் <laughs> விரும்பிட்டார் இதுவரைக்கும் அவளை ஏமாத்தத்துக்கு ஆளாக்கி எனக்கு பழக்கமே இல்லை அதனாலதான் இங்க வந்துருக்கு வெள்ளிக்கிழமையா அதுவும் விடுதேடி வந்திருக்கிற மகாலட்சுமியே வேணான்னு சொல்ல மாட்டீங்கன்னு நம்புறேன் உங்க வீட்டுல சம்பந்தம் பண்ண நாங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ஆனா என் பையன் சம்மதிப்பானுதான் என்னம்மா புரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொன்ன மாதிரி அவனுக்கு புரியற மாதிரி நீங்க எடுத்து சொல்ல வேண்டியது கூட பிறந்த ஒருத்திக்கு பண்ண கல்யாணத்தில் ஏற்பட்ட கடனையே அடைக்க முடியாம சிரமப்பட்டுக்கிட்டு உங்க பையன் வரிசையா நிக்குது இதுங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணத்தையும் பண்ணி சிறுவரிசையும் கொடுக்கணும்னா அவன் பாக்குற உத்தியோகத்துக்கும் வாங்குற சம்பளத்துக்கும் இந்த ஜென்மத்துல கல்யாணம் பண்ண முடியாதுமா உங்க பையனோட பாரத்தை குறைக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் இந்த முயற்சியே எடுத்திருக்கிறேன்னு உரைக்கிற மாதிரி அவனுக்கு சொல்லுங்க அது உங்களால முடியலன்னா பையனை எங்கிட்ட அனுப்பிச்சு வைங்க நான் அவனை வழி கொண்டு வர்றேன் கரைப்பார் கரைத்தால் கல்லும் கரையும் சும்மா பழமொழி சொல்லி இருக்கிறாங்க வரட்டுங்களா உங்களுக்கு இதே இருக்கா இல்லையா இதே மீற உங்களுக்காக எவ்வளவு செஞ்சிருக்கா நினைச்சு பாத்தீங்களா கொஞ்சம் கூட நன்றியே எல்லாம் பேசுறீங்களே காசு வருதுங்கிறதுக்காக மனசை மாத்திக்கிறது உங்களுக்கு வேணா நியாயமா இருக்கலாம் ஆனா என்னோட மனசு ஆட்சி அது கொத்துக்க வெளிப்படையா சொல்லிட்டு போயேன் எங்க வாழ்க்கையை விட உன்னோட காதல் தான் முக்கியம் உடம்புலேயே <laughs> நாளைக்கு வரப்போறத நினைச்சுக்கிட்டு நேத்து நடந்ததை மறக்கிறதுக்கான மனப்பக்குவம் என்கிட்ட இல்ல தாயே என்ன வற்புறுத்தாதீங்க எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன் ஆண் பிள்ளையானாலும் ஆண் பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க தலைக்கு மேல வளர்ந்துட்டா எங்க குடும்பத்தையே அவன் தான் காப்பாத்துறான் அவனை எதிர்த்து பேச எங்களுக்கு தைரியம் இல்லை நீங்க தான் ஏதாவது சொல்லி சரிமா நீங்க ஒண்ணு செய்ய இப்ப உங்க பையன் எங்க இருக்கா ஆபீஸுக்கு போயிருக்கா வெறும் <laughs> 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 பாட்டுக்கு <laughs>
அண்ணனுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சாம பொண்ணு யாரு அதான்ப்பா எம்எல்ஏ சத்தியநாதன் இருக்காரு அவரோட பொண்ணா மாட்டேங்க <laughs> 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 போகாம <laughs> கண்ணு ஊர்ல இருந்து வந்துட்டார இன்னும் வரல வந்தது மாதிரி தெரியுது அது எப்படி வராதவர் வந்துட்ட மாதிரி தெரியும் நீயே சொல்லிருக்கேன் லலிதா நான் ரொம்ப நல்லா கெஸ் பண்ணுவேன் உங்க அண்ணன் சிறப்ப பார்த்த அதனால நினைச்ச அவர் உள்ளதா இருக்கணும் எங்க அண்ணன் ஒரு ஜோடி தான் இருக்கா வேற ஜோடி வாங்க கூடாதா ஓஹோ உங்க அண்ணன் ஜோடிய மாத்திட்டார் போல இருக்கு எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு வேண்டிய சில பேரை விட்டு இது பொண்ணுக்கு எடுத்துக்கிற சேலை நல்லா இருக்கமா நல்லா இருக்குமா இது மாப்பிள்ள அழைப்புக்கு நல்லா இருக்குல்லமா இது நிச்சயத்த அர்த்தத்துக்கு நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கு இதுதான் மாப்பிள்ள கட்டிக்க போற வேட்டி நல்லா இருக்கா நல்லாவே இருக்கு மாப்பிள்ள கட்டிக்க போற வேட்டியை பாத்துக்க மாப்பிள்ளைய கொஞ்சம் பாக்கலாமா நீயா ஏ ஆச்சரியமா இருக்கா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பெரிய இடத்து சம்பந்தத்தை நினைச்சு மகிழ்ச்சியா இருந்திருப்பீங்க இப்ப என்ன பார்த்ததும் அதிர்ச்சியா இருக்கா ஓ வீடு முழுக்க சேஞ்சா இருக்க போல இருக்க அது சரி சேஞ்ச் வந்தா சேஞ்ச் ஆயிட வேண்டியது தானே லலிதா உங்க அண்ணனுக்கு கல்யாணமாமே அண்ணி யாருமா எதிர்த்த வீட்டு கண்ணியா முன்னெல்லாம் என்ன பார்த்து அண்ணியா நினைக்கிறேன்னு சொல்வியே இப்ப நான் அண்ணியரா ஆயிட்டேனா உங்க அண்ணன் கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை எல்லாம் கூட அடிச்சிருக்கீங்க போல இருக்கு ஒண்ணு இல்ல என் பேருக்கு பத்திரிகை வரல உங்க அண்ணன் கையில எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு பத்திரிகை இல்லாம இருந்திருக்கும் அத கூட பட்ஜெட் போட்டுதான் அடிச்சீங்களா ஏமா எம்எல்ஏ கிட்ட எதிர்காலத்துல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும்னு பேசி முடிச்சுட்டீங்களா அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியா தரணும் நல்லாவே பேசிருப்பீங்களே வேறோ அதனாலதானே அந்த பொண்ணு உங்க பையனுக்கு ஆக போற தாரம் சுருக்குன்னு குத்துதா சுருக்கமா சொல்ல போனா கிட்டத்தட்ட உங்க கண்ணனோட கல்யாணத்தை ஒரு ஏலமாவே ஆக்கிட்டீங்க அப்படி இப்படின்னு உங்க அண்ணனை ஒரு ஹையஸ்ட் பிரைஸ்க்கு வித்துட்டீங்க எனக்கு என்ன வருத்தம்னா ஏல கடையில கூட ஒரு பொருள் ஒருத்தர் கேட்ட விலையை விட இன்னொருத்தர் அதிகமான விலைக்கு கேட்டா ரெண்டாவதா கேட்டவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி 
ஒரு தரம் ரெண்டு தரம் மூணு தரம்னு அலோஸ் பண்ணிட்டு தான் வியாபாரத்தை முடிப்பாங்க ஆனா நீங்க
ஒரு புல்லாங்குழல் ஊமையானது ஒரு பூவின் மனம் காயமானது சிந்தும் நயனம் நீரில் ஆடும் துயரம் சுதி மாற தவிக்கின்ற ராகம் அவனை பாதை என்று நினைத்த பாவை பயணம் வழி மாற தடுமாறும் பாதம் புல்லாங்குழல் பூமையானது ஒரு பூவின் மனம் காயமானது வானில் தோன்றும் மின்னல் போல வாழ்வில் கொண்ட காத கலைய பிரிதானே சதி செய்தது இவள் மதிதானே காதலிக்கிற மாதிரி தாலிய <laughs> கட்டு <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. 
போகலாம் வாங்கடா போலாம் ஈவினிங்கே கட்ட பிரிச்சிடலாம் ஓகே காயெல்லாம் ஆடிச்சுல பாபு வலி எப்படி இருக்கு இந்த வலியெல்லாம் சரியாயிடுச்சு ஆனா இதயத்துல இருக்கிற வலி இன்னும் சரியா இல்லையே இன்னும் ரெண்டு நாள் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆனா நான் நினைச்சது நடக்கலையே இப்ப கூட ஒண்ணு கட்டு போயிடல அவனை நான் சும்மா விட மாட்டேன் இங்க தான் நீ அவசரப்பட அவனை குத்தி கொள்றதுனால மீராவுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்க போதா அவன் மீராவை ஏமாத்திட்டான்னு நீ ஆத்திரப்படுறதுலயும் ஆதங்கப்படுறதுலயும் நியாயம் இருக்கு அதுக்காக எடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்பார் ஒரு முடிவு அதுல அர்த்தமே இல்ல வஞ்சகமா நடந்து மீராவோட வாழ்க்கை கொலைச்சு அவனுக்கு முன்னாடி மீரா வாழ்ந்து காட்டணும் இன்னும் சொல்ல போன அவன் மேல அக்கறை காட்டுற நாம எல்லாம் மீராவை வாழ வச்சே காட்டணும் நான் சொல்றத மீரா தப்பா நினைக்கலன்னா இன்னொன்னு கூட சொல்வேன் மீரா உயிருக்கு உயிரா நேசிச்சாவன் ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் ஆனா உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல மீரா நல்லா இருக்கணும்னு அவளே நேசிக்கிற பாபு மீரா ஏத்துக்கிட்டா என்ன இன்னும் ஒரு படி அதிகமா சொல்லணும் அவனுக்கு கல்யாணம் நடக்கிற அதே முகூர்த்தத்துல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும் நடந்தா நல்லா இருக்கும் என்னடி மௌனமா இருக்க என் வீட்டுக்காரர் உங்ககிட்ட சொன்னதுல ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்குடி அவரை ஏத்துக்காமலேயே இருந்த என்ன ஏத்துக்க வச்சதே நீ தானே கல்லா இருந்த என் மனச எப்படியெல்லாம் சொல்லி கரைய வச்சிருப்பேன் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாரு எத்தனை எத்தனை உதாரணம் சொல்லிருப்பேன் கணக்கு போட்டு பாரு எம்பிபிஎஸ் சீட்டு கிடைக்காதா அதுக்காக மனசு உடஞ்சு போய் படிப்பே விட்டுடணுமா பிஎஸ்சி நான் படிக்கலையான்னு எப்படி எல்லாமோ பேசி எனக்குன்னு இருந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியே வர வச்சதே நீ தானடி இன்னைக்கு நீ ஒரு வட்டத்துக்குள்ள நிக்கிறியே அப்ப மத்தவங்களுக்கு ஒரு சட்டம் உனக்கு ஒரு சட்டமா எங்க அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இருந்தா இப்பவே சொல்ல இடையில ஒரு நாள் தான் இருக்கு கல்யாணமா என் கல்யாணம் தான் 
நின்னு போச்சே அவங்க பரப்பறது உங்க கல்யாணத்துக்கு இல்ல அவங்களுக்கும் பாபுவுக்கும் நீ கல்யாணம் மீரா கி நீ கல்யாணம் தெரிஞ்சிருந்தா நான் இங்க வந்திருக்கவே மாட்டேன் மீராவை பார்த்து கடைசியா பாவ மன்னிப்பு கேட்கறதுக்காக தான் நான் இங்க வந்தேன் ஆனா அதுக்கான சூழ்நிலை இப்ப இங்க இல்ல இந்த நல்ல நேரத்துல நான் இங்க வந்து போன விஷயத்த மீரா கிட்ட சொல்ல வேணும் நான் வரேன் முகத்துல முடிக்கிறதுக்கான தைரியமும் பக்குவமும் எனக்கு இல்ல நான் உனக்கு செஞ்ச துரோகத்துக்கு எல்லாம் சேர்த்து ஆண்டவை எனக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டான் நான் எந்த காசுக்கு ஆசைப்பட்டு பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைச்சனோ அந்த பொண்ணையும் அவங்க அப்பாவையும் சேர்த்து கடவுள் கார் ஆக்சிடென்ட் கதையை முடிச்சுட்டான் அந்த ஆசையிலையும் மண்ணாளி போட்டுட்டான் நான் எத்தனை முறை சொல்லி அழுதாலும் என் பாவத்துக்கு பிராயச்சத்துமே கிடையாதுங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கு கல்யாணம் நடக்க போற இந்த நல்ல வேலையில உங்க நேரத்தை நான் வீணாக்க விரும்பல என் கல்யாணத்துக்கு உனக்கு பத்திரிகை கூட கொடுக்காத பாவி நான் உங்க கல்யாணத்தை நின்று பார்க்க கூட தகுதி இல்லாதவ நான் வரேன் கண்ணன் மீராவோட கல்யாணத்தை நின்று பார்க்கற தகுதி வேணும்னா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா அவளோட கழுத்துல தாலி கட்டுறதுக்கான தகுதி இப்ப திருந்தி வந்துட்ட உனக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீரா உன்னத்தான் உயிருக்குயிரா காதலிச்ச அவளை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா முறை அவ உனக்காக பூத்த ஒரு ரோஜா அவ உனக்கு தான் சொந்தமாகணுமே தவிர இடையில வந்த நான் எனக்கு சொந்தமாக்கிக்க நினைக்கிறதுல நியாயம் இல்லை கல்யாணங்கிறது சொர்க்கத்துல நிச்சயிக்கப்படுத்தப்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க அது இந்த கண்ணன் மீரா விஷயத்துல உண்மையாயிடுச்சு மீரா பழசெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காம நீ கண்ணனை தான் ஏத்துக்கணும்னு நான் மனசார விரும்புறேன் உங்களோட விருப்பத்தை நீங்க சொல்லிட்டீங்க என்னோட விருப்பத்தை நான் சொல்ல வேண்டாமா பாபு பழசை எல்லாம் மனசுல வச்சுக்காதேன்னு சொன்னீங்களே அதையெல்லாம் நான் வச்சுக்க போறதுல கண்ணனோட பழகுனதையும் சேர்த்துதா இந்த சூழ்நிலையிலையும் தனக்கு நிச்சயம் பண்ணியிருந்த கல்யாணத்தை விட்டு கொடுக்கற பெருந்தன்மை உள்ள ஒரு தியாகியத்தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு விரும்புறேன்னு தவிர என்னை நட்டாத்துல விட்டுட்டு போறதுக்கு அப்புறம் தனக்கு நிச்சயம் பண்ணியிருந்த கல்யாணம் தடப்பட்டதும் அந்த இக்கட்டான நிலைமையில இங்க ஓடி வந்த ஒரு துரோகி இல்ல சாட்சா இந்த கண்ணனை தான் சொல்றேன் நான் உயிருக்குயிரா நேசிச்சது கண்டனத்தா அதனால அவர் தான் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற முறையத்தான் நீங்க பாக்குறீங்க பாபு அவர்கிட்ட இருக்கிற குறைய நீங்க பாக்கல அவர் திருந்தி வந்ததா நீங்க சொல்றீங்களே அத நம்புறதுக்கு நான் தயாரா இல்ல அவர் திருந்தி வரல பாபு திண்டாடி வந்திருக்காரு திரும்பி வரல வேற வழி இல்லாம வந்திருக்காரு இதுவே அந்த பொண்ணு உயிரோட இருந்திருந்தா ஐயா மந்திரம் முழங்க அந்த பொண்ணு கழுத்துல தானே மூணு முடிச்சு போட்டுக்கிட்டு இருந்திருப்பாரு ஏதோ இந்த மீரா வழக்கமான பெண்களுக்கு மாறா விரும்புறவன் கைவிட்டதுக்கு அப்புறமும் வேறொரு வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறதுக்கான பக்குவத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஒத்துக்கிட்டா அதுவே நானும் ஒரு சராசரி பொண்ணு மாதிரி தூக்கு கயிறியோ தூக்கு மாத்திரையோ தேடி போயிருந்தா என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் இவரோட நிலைமை அங்க மோசமானதுனால தானே மோசத்துக்கு ஆளானவ கிட்ட பாசம் கட்ட வந்திருக்காரு பணம் கட்டின குதிரை ஜெயிக்காம போனா இன்னொரு குதிரை மேல பணம் கட்டுறதுக்கு இது ஒண்ணும் ரேஸ் பிரச்சனை இல்ல ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனை காதலிச்சதுக்கு அப்புறமும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி காசுக்காக ஆசைப்பட்டு ஓடி போன நீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் ஓடி போக மாட்டீங்கிறதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் காதலிச்சிட்டோங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக சஞ்சல புத்தி படிச்ச ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் முட்டாள்தனமான பொண்ணா இருக்க நான் விரும்பல என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உயிரியே பணைய வச்ச உத்தமமான நல்ல மனசு படிச்ச ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா புத்திசாலித்தனோன்னு நான் நினைக்கிறேன் முகூர்த்தத்துக்கு நேரமாச்சு புறப்படலாமா மிஸ்டர் கண்ணன் நீங்க வேணா உங்க கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம் ஆனா இப்ப என் கல்யாணத்துக்கு உங்களை வாங்கன்னு கூப்பிடாத அளவுக்கு நான் ஒண்ணும் பண்பில்லாதவில்ல நீங்க விருப்பப்பட்டா வரலாம் வாழ்த்தலாம் வாங்க ஆளாகும் பெண்ணினம் ஏன் மாற்றத்துக்கு ஆளாக கூடாது என எண்ணிய என் மனம் எழுதியதுதான் இந்த கதை ஏற்படுத்தியதுதான் இந்த புதிய பாதை புரட்சி பாதையிலே இவளது பாதம் புதுமை பெண்களுக்கோ இவள் ஒரு வேதம் 